Salve a tutti, sono Massimiliano Franchi, fondatore della Chain Card Game e creatore del gioco Schemio. L'obiettivo del video sarà quello di far comprendere meglio come applicare le regole durante il corso di una partita. A tal proposito, le partite saranno tutte commentate con delle spiegazioni ad hoc durante tutte le fasi del gioco. Importante, le regole le trovate in dettaglio sul nostro sito, scaricando il regolamento oppure nella sezione Academy. O infine sul canale YouTube Scan il gioco originale. Per facilitare la visualizzazione e la comprensione delle partite, utilizzeremo un prodotto di software ancora in fase di test. In questo modo riuscirete a seguirci senza sforzo. Bene, ma non voglio dilungarmi troppo perché è ora di iniziare a giocare. Seguiteci! Perfetto, allora iniziamo subito. Allora, la prima carta è stata posizionata su una cella adiacente alla eh, casella centrale D4. Vediamo un attimo la situazione iniziale delle carte. Allora, Loris è eh, il bianco, quindi ha eh, la precedenza a partire per primo. Ha tutti e tre i simboli. Inoltre ha eh, il K di carta. Mentre io ho lo stesso, tutti e tre i simboli. E ho il Q di pietra come carta più alta. Diciamo che la situazione è piuttosto equilibrata in questa fase iniziale. Inizia pure Loris. Comincio posizionando il 3 di forbici in D6. Allora, posiziono il 10 di carta sulla casella centrale di 4. Conquisto l'esclusiva del vertice in basso a destra F6. 8 di pietra in E6. 7 di forbici in C4. Conquisto l'esclusiva eh, del vertice in basso a sinistra A6. Posiziono il 9 di pietra in C3 e conquisto il vertice in alto a sinistra A1. Perfetto. Pesco la carta. Perfetto. K di forbici. Pesco la carta. Pesco la carta. Inutile. 5 di pietra. Jack di forbici in E4. Loop. Si è verificata una situazione di loop simbolico in E5. Quindi in questa casella non è possibile inserire nessuna carta perché verrebbe battuta da una delle tre che creano il loop simbolico, ovvero Jack di forbici, 7 di carta, 8 di pietra. Pesco la carta, 4 di carta, pesco la carta, 4 di pietra, 5 di pietra in C6. Il mio K di carta è talmente importante che praticamente blocca max sul vertice F6. Esattamente. Quindi devo pescare. Certo. 6 di carta. 4 di carta in B6. Pesco la carta. No, che fortuna, asso di forbici. Allora, facciamo un attimo un'analisi della situazione. Siamo eh, all'ottavo turno, è il turno del nero, ovvero mio. E... Loris ha appena pescato l'asso di forbici che ha eh, sostanzialmente bloccato la mia sequenza della morte. E... Stavo infatti puntando sul K di forbici. E come carta finale da posizionare sul vertice in basso a sinistra A6 ma purtroppo con l'uscita dell'asso di forbici il mio piano purtroppo è stato vanificato perché come ben sapete l'asso di forbici batte il K di forbici e quindi una volta posizionato come ultima carta il K di forbici Loris sfrutta l'asso per far, sfrutterebbe l'asso per farmi il ribaltone pesco la carta 3 di carta pesco la carta regina di forbici 6 di pietra in e3 6 di carta in e2 
K di forbici ne 1. Pesco la carta. 9 di carta. 7 di pietra in F3. 9 di carta in F2. 3 di carta in B3. Regina di forbici in B5. Allora pesco la carta ovviamente. Pesco la carta. 10 di pietra. Conquisto il vertice in alto a destra. Posizionando il Q di carta in D3. Analizziamo un attimo la situazione. Allora siamo all'inizio del quindicesimo turno. Eh, tutti i eh, vertici sono stati eh, diciamo, eh, conquistati dal punto di vista dell'esclusiva. Abbiamo il vantaggio 6 eh, il nero perché ha 3 eh, vertici controllati più 3 adiacenze, quindi 3 più 3 6. Mentre il bianco, l'oris, ha un solo vertice controllato e nessuna adiacenza. Inoltre io ho una sola carta e quindi conta un altro punto, 7 meno 1, 6. La situazione è piuttosto interessante, allora io sono rimasto con una sola carta, il Q di pietra, eh, però come potete ben vedere in alto a sinistra nelle carte di Loris c'è il K di carta che presenta due simbolini, cioè eh, l'icona fulmine che appunto rappresenta la Stronger Card, e la Stronger Card, lo ripeto per i nuovi, è eh, quella carta che riesce a battere tutte quelle dell'avversario quindi una volta posizionata la carta stronger sul tabellone l'avversario non riuscirà non sarà in grado di eh, posizionare in eh, prossimità diciamo in posizione adiacente della um, stronger card le sue carte perché appunto battute da questa carta stronger inoltre c'è un'altra icona che eh, appunto ha un simbolo eh, come potete vedere di una diciamo Arma, arma dei ninja quindi la, il simbolo reverser che rappresenta appunto la carta di ribaltone quindi il K di carta non è solamente una carta stronger ma anche una carta di ribaltone perché è in grado di eh, superare il Q di pietra qualora questa carta venisse posizionata su uno dei vertici in questo caso su uno dei tre vertici controllati dal nero Ovviamente non su tutti i vertici, mi correggo, nel senso che eh, sul vertice in particolare A6, quello in basso a sinistra, e sul vertice in basso a destra F6. Sul vertice invece in alto a destra, F1 per capirci, non è possibile eh, posizionare il Q di pietra perché ormai diciamo che quel, quel vertice lì, pur essendo controllato dal nero, non, non è più eh, al momento, diciamo, mh, eh, può essere, diciamo, non, è più, eh, non può essere più utilizzato dal nero perché essendoci la forbici, il K di forbici in posizione adiacente e eh, il, il 9 di carta nell'altra posizione adiacente al vertice, eh, il Q di pietra appunto verrebbe battuto al 9 di carta quindi non è, non è possibile posizionarlo e quindi eh, diciamo che le uniche possibilità sono quelle eh, dei vertici in basso a sinistra e in basso a destra per la vittoria, mi riferisco alla vittoria del nero ribaltone permettendo ovviamente asso di forbici in D1 pesco la carta ottimo asso di carta come potete vedere eh, è scomparso la, il simbolo di reverser, quindi il simbolo di carta ribaltone su K di eh, carta, perché eh, appunto eh, l'asso di carta batte il K di carta. Pesco la carta. 8 di carta. La fortuna subito mi ha assistito praticamente. Esattamente. Sono uscite veramente poche carte di forbici. Mm, infatti, pesco la carta. 2 di pietra, inutile. Asso di pietra in C1. Pesco la carta. Jack di carta. 4 di pietra in B1. Pesco la carta. 
pesco la carta Andiamo di forbici Jack di carta in B2 Devo dire che questa mossa mi ha sorpreso <ride> Allora intanto analizziamo la situazione in questa fase diciamo finale del gioco eh, Stiamo combattendo sul quadrante in, diciamo in alto a sinistra quello del, del vertice A1 è il turno di Loris il vertice è controllato da Loris quindi sta cercando in tutti i modi di riuscire a conquistare definitivamente il suo vertice l'aver eh, messo il jack di carta nella cella diagonale c'è la eh, appunto eh, B2 molto strategica per il gioco schemino eh, lo ha un po' spiazzato eh, appunto perché eh, ha difficoltà a piazzare appunto il K di carta e anche l'8 di carta perché secondo me puntava più sull'8 di carta comunque il suo intento era quello di mettere l'otto di carta in A2 in modo tale così da, da assicurarsi il vertice con eh, il K di carta come appunto ultima carta da, da, da piazzare sul tabellone l'aver messo appunto il jack di carta in posizione appunto strategica in questa casella diagonale B2 impedisce ovviamente di piazzare a Loris l'otto di carta perché è battuto appunto dal jack e quindi eh, diciamo che il suo piano eh, di eh, puntare appunto su questa strategia questa sequenza diciamo della morte eh, è stato vanificato appunto grazie a, a questa eh, mossa del jack di carta in B2 questo appunto per farvi capire l'importanza delle caselle diagonali al vertice, l'importanza proprio strategica. Se posizionate le carte giuste al momento giusto è possibile bloccare eh, diciamo, la, la cosiddetta sequenza della morte. Allora eh, questa strategia la trovate sempre all'interno del, dell'Academy e appunto... Nel, nelle strategie e è chiamata sequenza della morte il caso opposto è definito appunto eh, strategia di blocco blocco del vertice perché si impedisce appunto a, eh, al giocatore che ha eh, il vertice sotto controllo la sequenza della morte Quindi si blocca la possibilità di proseguire con la cosiddetta sequenza della morte e in questo è il caso al momento dico al momento perché non lo posso al momento svelare scusate il gioco di parole perché altrimenti favorirei Loris c'è ancora una possibilità di, di riuscire diciamo a vincere sul vertice A1 appunto da parte di Loris posiziono il 9 di forbici in A3 8 di forbici in D2 Loop. Loop in posizione C2, loop simbolico. Max sta praticamente fermando ogni mia strategia. Allora, hai fatto benissimo a posizionare il 9 di forbici perché eh, con questa mossa eh, effettivamente hai ridotto le possibilità di occupare, eh, se non annullato, le possibilità di occupare la casella adiacente A2. Eh, che poteva essere un disturbo per te per la vittoria con eh, ad esempio l'otto di carta no? perché avendo io l'asso di carta il K di carta diciamo che non, non, non riuscivi a piazzarlo perché appunto avrei fatto il ribaltone con l'asso di carta ma potevi vincere con l'otto di carta qual è il problema però? che le carte stanno finendo il tabellone è saturo io ho sfruttato l'otto di forbici quindi l'ho posizionato eh, in appunto posizione di 2 ma perché perché eh, c'era una possibilità da parte tua di piazzare ancora l'otto di carta e era in c2 dove eh, ho creato il loop quindi eh, un'altra strategia che può essere sfruttata 
che è quella che ho appunto adottato io in questo, con la, nella mossa precedente, è appunto quella dei loop. Creare appunto dei loop a fine, diciamo, a saturazione, a fine gioco, quando il tabellone è saturo, in maniera tale da impedire all'avversario eh, di eh, collocare le ultime carte per arrivare ovviamente alla conquista del vertice finale. In questo caso Loris ha come obiettivo eh, appunto la conquista del vertice A1, però per poter far questo dovrebbe scendere il 10 di pietra e il K di carta. Ehm, allora, non può più piazzare sul tabellone le carte di carta perché ehm, purtroppo verrebbero battute dalle altre. È impossibile per loro spiazzare le carte di carta, quindi non può più scendere con la carta. La stessa cosa vale anche per me, io non posso mh, al momento più collocare l'asso di carta. Molto probabilmente si va alla conta. 10 di pietra in A5. Q di pietra in A4. Altro loop in posizione B4. Ecco come possiamo osservare il tabellone è in fase di saturazione. Le carte rimanenti sono ormai solamente 10 e siamo all'inizio del ventiduesimo turno. Non posso posizionare niente quindi devo pescare per forza. Esatto. 4 di forbici. Lo stesso, devo pescare una carta perché il 2 di pietra è troppo basso per essere piazzato. 2 di forbici. Per fortuna ho pescato una carta bassa, molto utile in, diciamo, nella fase della, di conta finale. Sì, pesco la carta, l'unica cosa da fare. 6 di forbici. Eh, purtroppo pure io devo pescare la, la carta. 3 di pietra. Niente da fare. Non posso collocarla. Sto aspettando il 10 di forbici, quindi devo pescare ancora. 5 di carta. Pesco la carta. Eccolo qua. K di pietra. Ci rimaste 4 carte. Pesco la carta. Posiziono ovviamente il K di pietra. No. Aspetto ancora un attimo, perché se io posiziono il K di pietra lì, lui potrebbe scendere il K di carta e quindi stare sempre su comunque però va bene posizioniamo il k di pietra visto che ho delle carte molto basse in f4 k di carta in f5 ovviamente con la carta guarda un po <ride> il jack di pietra che è una carta piuttosto alta come carta diciamo finale sì, ho una possibilità su, su due di pescare il 10 di forbici, quindi vediamo un po' che cosa esce adesso. Due. 10 di forbici. Ovviamente eh, alla conta ho vinto eh, per poco però. Ho vinto alla conta finale per un punto in meno 29 a 30. Benissimo, analizziamo eh, questa fase finale perché è piuttosto interessante. Allora, la partita è terminata perché? Perché è uscito il 10 di forbici, eh, ultima carta collocabile sul tabellone, e inoltre perché questa, questa carta, è stata pescata per ultima dal nero. Se il 10 di forbici l'avesse pescata Loris, il giocatore bianco, la partita sarebbe terminata comunque col suo turno. Perché? Perché in questo caso il nero non poteva né pescare né posizionare una carta. Se invece il 10 di forbici fosse stato pescato dal nero con almeno 3 carte rimanenti, la partita sarebbe finita solo dopo aver posizionato questa carta sul tabellone. Infine, se il 10 di forbici fosse stato pescato dal bianco con almeno 3 carte rimanenti, la partita sarebbe finita solo dopo aver posizionato questa carta sul tabellone e passato il turno al nero con la pescata finale. Benissimo. Spero che questa partita eh, entusiasmante eh, vi sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima. Grazie per aver visto il nostro video. Se ti è piaciuto ricorda di lasciare un like, di scriverci le tue impressioni nei commenti e di condividerlo con i tuoi amici. 
Infine, per essere sempre aggiornato sulle nostre prossime iniziative, iscriviti al canale. Ti aspettiamo alla prossima sfida. Yeah.